ஹாலிடேஸ் நாளே அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் GT Holidays South India's number one travel brand you know you are special when you are with GT Holidays so in the audio vagarathai otti amichiravil irundhu PTR avargalum veliyetta poduvara abingra or kelvi illa ipo sir PTR ipozhudhu avarai amichiravil irundhu neekirudhu na kittathatta and audio vandu oppukolla or oppudal vaakku moolam kudukkara mari aayidum உங்களை பத்தி வினோத் நான் ஒரு வீடியோ அந்த மாதிரி போட்டு ஒரு பேக் வீடியோ பரப்புனு வச்சுக்கோங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க சரி யாரு பரப்புனாங்க அப்படின்னு தெரியாமலும் இல்ல இங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு வீடியோ வந்து திரு சவுக் சங்கர் வெளியிட்டாரு அதுக்கு பிறகு ரெண்டாவது வீடியோ திரு அண்ணாமலை அவர்களே வெளியிட்டார் யார் வெளியிட்டாங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க அது பொய்ங்கிறீங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் மேல இவ்வளவு அவதூறு பரப்பும் போது அதுவும் ஒரு எதிர்கட்சி தலைவர் அதை பரப்பும் போது ஏன் சட்டத்தின் உதவியை நீங்க ஏன் நாடலை ஒரே இந்திய அவர்களுக்கு மேலும் ஒரு எலிவேஷன் அதாவது டெபுட்டி சீஃப் மினிஸ்டர் அப்படிங்கிற அளவுக்கு கூட வந்து தரப்படலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருப்பினும் இந்த ஷாப்பில் அதற்கான வாய்ப்புகள் தென்படுகிறதா ஏற்கனவே உதயநிதியை அமைச்சர் ஆக்கிட்டீங்க உதயநிதி அவர்கள் முதல்ல வந்ததுக்கும் இப்போக்கும் டெபினட்டா ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியுது துணை முதலமைச்சர் இப்பொழுது கொடுப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை ஆனால் கொடுத்தால் அது வந்து நிச்சயமா பப்ளிக் இடையே ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் ஏற்படுத்தாது மேலும் ஒரு நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் தான் அந்த அரசு மீது மக்களிடையே ஆதம் தமிழ் நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்றைய சிறப்பு நேர்காணலில் நம்முடன் இணைந்திருக்கிறார் அரசியல் விமர்சகர் சுமன் சி ராமன் சார் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் இந்த தமிழக அமைச்சரவையில மாற்றம் நடக்க இருக்கிறது அப்படிங்கிற தகவல்கள் தற்போது வந்து கொண்டிருக்கின்றன மிக குறிப்பாக பெர்ஃபார்மிங் நான் பெர்ஃபார்மிங் ரெண்டா பிரிச்சு அதுல வந்து நான் பெர்ஃபார்மிங்ல இருக்கக்கூடிய மினிஸ்டர்ஸ் நிறைய பேரை வந்து வெளியேற்றப்படலாம் புது முகங்களுக்கு வாய்ப்பு தரப்படலாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லப்படுது இது சம்பந்தமா தகவலை நீங்களும் கேட்டிருப்பீங்க முதல் கட்டமா இதை எப்படி பாக்குறீங்க நான் பெர்ஃபார்மிங் பர்ஃபார்மிங் என்று நாம் முழுமையா எடுத்துக்க முடியாது ஏன்னா உங்களுக்கு சீனியர் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து டிராப் பண்றதாக நமக்கு ஒன்றும் தகவல் வரல அதாவது மூத்த அமைச்சர்கள் சீனியர் மினிஸ்டர்ஸ் அப்ப எல்லாருக்கும் பர்ஃபார்மிங் நான் பர்ஃபார்மிங்னா எல்லா மினிஸ்டர்ஸ்க்கும் தானே அந்த அந்த கிரைடீரியா வந்து அப்ளை ஆகணும் ஸோ இது வந்து சில ஜூனியர் மினிஸ்டர்ஸுக்கு அப்ளை ஆகக்கூடிய ஒரு கிரைடீரியாவாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு நினைவு இருக்கலாம் செல்வி ஜெயலலிதாவுடைய ஆட்சி காலத்துல ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு நாலு பேர் அஞ்சு பேரை மாத்துவாங்க நாலு புதுசா ஒரு நாலஞ்சு பேரை போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரு நாலஞ்சு பேர் நீக்குவாங்க புதுசா நியமிப்பாங்க அதுல என்னன்னா அது கட்சியில ஒரு ஒரு உற்சாகம் கொடுக்கும் எல்லாருக்கும் நமக்கும் ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எல்லாருமே வந்து ஆவலா இருப்பாங்க சோ அது ஒண்ணு பிளஸ் எந்த ஒரு தனிநபருக்கும் அஹ் கட்சியை விட நம்ம தான் பெரிய ஆளு அப்படிங்கிற அந்த ஃபீலிங் வராமல் இருப்பது சோ அதை நோக்கி இத்தகைய ஒரு ஒரு ரீஷஃபில் அப்படிங்கிறது இருக்கலாமே தவிர நான் வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஸ்பீக்கிங் பர்ஃபார்மிங் நான் பர்ஃபார்மிங்னா நான் பர்ஃபார்மிங் நிறைய அமைச்சர்கள் இருப்பாங்க சோ நீங்க அவங்க எல்லாரையும் சீனியரா இருந்தா கூட நீக்க முடியாது சோ அந்த மாதிரி விஷயங்களும் இருக்கும் சோ ஐ டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் லார்ஜ் ஸ்கேல் சேஞ்சஸ் ஜூனியர் மினிஸ்டர்ஸ் யாராவது ரெண்டு மூணு பேரை மாத்தி ரெண்டு மூணு பேர் புதுசா கொண்டு வரும் மன்னார்குடி டி ஆர் பி ராஜா அதுக்கப்புறம் வந்து ஆயிரம்பழக்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் எழுதலன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில பேருக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன சொல்லப்படுகிறது குறிப்பாக பால்வளத்துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய நாசர் அப்புறம் கயல்வெளி கயல்வெளி அமைச்சர் கயல்வெளி உள்ளிட்டவர்கள் வந்து அமைச்சரவில் இருந்து வில்லை வெளியே வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாபிள் சொல்லப்படுது இப்ப இந்த விஷயத்த எப்படி பாக்குறீங்க இந்த ரெண்டு விஷயத்த புது முகங்கள் அப்புறம் பழைய முகங்கள் போறது அப்படின்னு இல்ல டி ஆர் பி ராஜா அவர்கள் ஏன் அமைச்சர் ஆக்கப்படவில்லை என்பது முதலையே வந்து எல்லாரும் கேட்டுக்கொண்டிருந்த கேள்வி மூன்றாவது முறை சட்டமன்ற உறுப்பினர் இல்லையா சோ அதனால வந்து அவர் ஏன் இனிஷியலா அவர் ஆக்கப்படவில்லை அமைச்சராக அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு சர்ச்சையாகவும் இருந்தது சோ அதனால வந்து அவர் அமைச்சரானால் அதில் வந்து ஆச்சரியப்படுவதற்கு ஒண்ணும் இல்லை நான் டாக்டர் எழிலன் அமைச்சராகவார் ஆக்கப்படுவார் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை ஏன்னா அவர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எம்எல்ஏ சோ திமுகல எத்தனையோ சீனியர்ஸ் இருக்காங்க எத்தனையோ கட்சிக்காக பல ஆண்டு காலம் உழைத்தவர்கள் இருக்கும் போது இவரை கொண்டு வந்து அமைச்சர் ஆக்குவார்கள் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை அப்கோர்ஸ் வேற ஏதாவது காரணங்களா இருக்கலாம் பட் அவர் தந்தையார் வந்து திமுக கலைஞருக்கு மிகவும் நெருக்கமாக பல ஆண்டு காலம் இருந்தவர் திரு நாகநாதன் அவர்கள் சோ அந்த 
ஃபேமிலி லாயல்டி அப்படிங்கிற பேசிஸ்ல ஏதாவது செய்யலாமே தவிர நான் வந்து அவர் அந்த பேசிஸ் ஆஃப் என்ன அவர் இந்த ரெண்டு ஆண்டுகள் செய்த நாள் செய்திருக்கிறார் அப்படிங்கிற அடிப்படையில அமைச்சர் பதவி அவருக்கு வழங்கப்படும் என்பது நான் எதிர்பார்க்கவில்லை பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம இந்த ஆவடி நாசர் உள்ளிட்டோர் வந்து வெளியே வெளியே அனுப்பப்படலாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லப்படுது இது வந்து நான் பெர்ஃபார்மிங் அப்படிங்கறத தாண்டி இவர்கள் அடிக்கடி ஒரு சர்ச்சையில் சிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு ஒரு காரணம் இருக்குதா அப்படின்ட்டு ஒரு கேள்வி ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பொன்முடி அவர்கள் தொடர்ச்சியாக அந்த மாதிரி பேசிட்டு வரார் பட் ஆனாலும் அவர் வந்து விழுப்புரம் பிளஸ் வந்து அவர் ரொம்ப சீனியாரிட்டி லெவல்ல இருக்காருங்கிறதால அவர் மாற்றப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை அப்படின்னு நமக்கு இப்ப இருக்கும் தெரியுது சோ இந்த மாற்றங்கள் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்துல வந்து அடிக்கடி சர்ச்சையில சிக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு விவாதத்துக்கு ஒரு தொடக்க புள்ளியாக இருக்கக்கூடியவர்களும் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்ல இந்த வெளியேற்றுப்பவர் லிஸ்ட்ல வருவாங்களோ அப்படின்ட்டு ஒரு விஷயம் தோற்றம் இல்ல இது ஒரு ஒரு மிக்ஸா இருக்குங்க அதாவது சிலர் வந்து சர்ச்சைகள் சிக்கக்கூடியவர்கள் இப்ப திரு நாசர் அவர்கள் தொடர்ந்து சர்ச்சையில ஆவின் வந்து தொடர்ந்து சர்ச்சையில இருக்கு சோ அதுல சமீபத்தில் ஏற்பட்டிய ஏற்படுத்த ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள் அஹ் அதுக்கு அதுக்கு பிறகு அந்த அவர் ஒரு இன்சிடென்ட்ல ஒரு கல்லை தூக்கி அஹ் ஏறிடுற மாதிரி ஒரு ஒரு வீடியோ ஒண்ணு வந்துச்சு சோ இதெல்லாம் பார்க்கும் போது நிச்சயமா சர்ச்சையில் தொடர்ந்து இருக்கிறார் நெகட்டிவ் பப்ளிசிட்டி பார் த கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிற போது சிலர் அந்த அடிப்படையில் மாற்றப்படுவதற்கோ நீக்கப்படுவதற்கோ வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் அப்படி பார்த்தா கயல்வழி செல்வராஜ் அவர்கள் என்ன பெரிய ஒரு கான்ட்ரவர்சியில அவங்க மாட்டினாங்க அப்படிங்கிறது ஐ எம் நாட் வெரி அவேர் அதே போன்று மூத்த அமைச்சர்கள் என்ன கான்ட்ரவர்சியில வந்தாலும் அவங்கள ஒண்ணும் பண்ண முடியாது நீங்க திரு பொன்முடி அவர்களையோ திரு நேரு அவர்கள் திருச்சி சிவா வீட்டில் என்ன நடந்ததுங்கிறது எல்லோருக்கும் தெரியும் சோ ஆனால் அதுக்காக போய் நீங்க திரு நேரு அவர்களையோ பொன்முடிய பொன்முடியுடைய தொடர்ந்த தொடர் பேச்சுக்கள் எப்படி கட்சிக்கு எம்பாரஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்குங்கிறதும் தெரியும் பட் அவங்கள ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லையா சோ யார் கொஞ்சம் ரிலேட்டிவ்லி ஜூனியரா இருக்காங்க யார் சர்ச்சை ஏற்படுத்துறாங்க சிலர் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் அடிப்படையில இதெல்லாம் ஒரு மிக்ஸா இருக்கக்கூடிய ஒரு ரீஷப்லா இருக்கலாம் இது ஒரு இது ஒரு வேற ஒரு விவாதத்தை வந்து ஏற்படுத்தவில்லையா மிக குறிப்பாக கான்ட்ரவர்சியில் சிக்கினாலும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை செஞ்சாலும் சீனியர் மினிஸ்டர்ஸ் மேல இந்த நடவடிக்கை பாயாது அப்படிங்கறத வந்து இது எப்படி பாக்குறது குறிப்பாக ஜெயலலிதா அவர்களுடைய அந்த அமைச்சரவையில நத்தம் விஸ்வநாதனுக்கு தொகுதியே வந்து மாத்தி நத்தத்துல இருந்தவர் ஆத்தூருக்கு அனுப்பப்பட்டார் சீனியர் மினிஸ்டர்ஸாக இருந்தாலும் ஏடிஎம் கேல தொடர்ச்சியான ஒரு ஷப்பிள் நடக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம பாத்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் பட் ஆனா இங்க சீனியர்களாக இருந்தாலும் கூட சர்ச்சையில் சிக்கினாலோ அரசுக்கு அவப்பே நடத்தும் விதமாக பேசினாலோ அவர்கள் மீது நடவடிக்கை பாயாது அப்படிங்கிற விஷயத்தை பொதுத்தளத்தில் எப்படி எடுத்துக்கொள்வார்கள் மே குறிப்பாக தொடர்ச்சியாக இந்த சர்ச்சையில் சிக்கக்கூடியவராக பொன்மொழி இருக்கிறார் நீங்களே சொன்ன மாதிரி நேரு அவர்கள் அந்த விஷயம் ரொம்ப சட்டம் ஒழுங்கே ஒன்று ஒரு கேள்வி கேட்கும் விதமா காவல் நிலையத்துக்குள்ள போய் தாக்குதல் என்கிறது நடந்தது அப்படிங்கறத பாக்குறோம் சம்பந்தமான குட்டேஜஸும் வெளியே வந்தது அப்படிங்கறத பாக்குறோம் சோ எல்லாமே தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதை எப்படி பார்ப்பாங்க சீனியர்ஸா இருந்தாலும் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை பாயாது அவங்க புட்போலியோஸ் மாற்றப்படாது அப்படிங்கிறது இல்ல வினோத் இது வந்து திமுகவில் பல ஆண்டு காலம் கலைஞர் ஆட்சி காலத்துல கூட மூத்த அமைச்சர்கள் ஒரே ஒரு முறை திரு துரைமுருகனிடம் இருந்த அந்த அமைச்சர் இலாக்காவை மாற்றினார் அது உங்களுக்கு தெரியும் பிடபிள்யூடி மினிஸ்ட்ரியில இருந்து மாத்தினார் அதே போன்று ஒரு முறை எனக்கு நினைவு இருக்கிறது அந்தியூர் செல்வராஜ் அந்த தீ மிதிக்கிற விழால கலந்துகிட்டாருங்கிறதுனால அது வெதர் டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் டு தட்டா அது கோயின்சிடன்ஸா தெரியல அது நடந்த சில நாட்களில் அவரும் நீக்கப்பட்டார் பட் திமுகவில உங்களுக்கு டாலரன்ஸ் லெவல் அதிகம் அதிமுக பர்டிகுலர்லி ஆண்டர் செல்வி ஜெயலலிதா ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு கெட்ட பேர் வருதுன்னு தெரிஞ்சாலே மாத்திருவாங்க பல சமயம் எதனால மாத்தினாங்கிறது யார் பப்ளிக்குக்கும் தெரியாது சோ அதனால வந்து இரண்டு கட்சிகளுக்கும் எப்பவுமே இது ஒரு வித்தியாசம் திமுக லாயல் சீனியர் மினிஸ்டர்ஸுக்கு எப்பவுமே கொஞ்சம் டாலரன்ஸ் லெவல் அவங்களுடைய திமுக தலைமையிடம் அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு லிபர்ட்டிங்கிறது அதிகம் சோ அதை வந்து அவங்க அவங்களுக்கும் நன்றாக தெரியும் சோ இது வந்து திரு ஐப்பெரியசாமியோ நேருவோ பொன்முடியோ ஏவா வேலுவோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆறு ஏழு மூத்த அமைச்சர்கள் துரைமுருகன் அப்கோர்ஸ் அண்ட் இந்த மாதிரி மூத்த அமைச்சர்கள் மீது நடவடிக்கை அப்படிங்கிறது நாம் எதிர்பார்ப்பதில்லை அது அவங்களுக்கும் நன்றாக தெரியும் இப்ப இன்று காலை தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களை
சந்தித்ததாக தகவல்கள் வந்து கொண்டிருக்கிற செய்திகளும் வந்தது அப்படிங்கிறத பாக்குறோம் சோ இந்த ஆடியோ விவகாரத்தை ஒட்டி அஹ் அமைச்சரவையில் இருந்து பிடிஆர் அவர்களும் வெளியே அனுப்புவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா அப்படிங்கிறது இன்னொரு ஒரு கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறது குறி குறிப்பாக அந்த ஆடியோ சர்ச்சையை ஒட்டி நிறைய விவாதங்கள் உதயநிதி சபரீசன் போன்றவர்களுடைய பெயர்கள் அடிப்பட்டது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அப்கோர்ஸ் அவர் மறுத்தாலும் கூட இது வரைக்கும் அந்த பொய்னு சொன்னோம் அப்படின்னா அது மேல நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான ஒரு வழக்கு பதிவு செய்யப்படுதாங்கிற ஒரு கேள்வியும் தூக்கிக் கொண்டே இருக்கிறது சோ இப்போ பிடிஆர் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை பாயுமா பிடிஆர் அவர்கள் வெளியேற்றப்படுவாரா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கிறது இல்ல இப்போ திரு பிடிஆர் இப்பொழுது அவரை அமைச்சரவையிலிருந்து நீக்கிறதுன்னா கிட்டத்தட்ட அந்த ஆடியோ வந்து ஒப்புக்கொள்ள ஒரு ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் கொடுக்கற மாதிரி ஆயிடும் அதுதான் வந்து திமுக தலைமைக்கு இப்போ ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சிக்கல் ஐடியல் சுச்சுவேஷன்ல அவரை அமைச்சரவையிலிருந்து நீக்குவதற்கு அவர்கள் விரும்பலாம் ஏன்னா இந்த மாதிரி பேச பேசியிருக்க கூடும் அப்படிங்கிற ரீதியா ஒரு ஆடியோ வெளியே வரும்போது நிச்சயமா வந்து அவங்க அந்த லாயல்ட்டியை கொஸ்டின் பண்ணுவாங்க இல்லையா சோ அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே பிடிஆர் வந்து ஒரு மாஸ் பொலிட்டிக்கல் லீடர் கிடையாது அவர் கட்சியினுடைய ஆதரவினால் தான் அவரால் எங்கு இருக்கிறாரோ அங்கு வர முடித்திருக்கிறார் சோ அதனால வந்து அவர் அவருக்கு எதிர்பாராத ஒரு வகையில அவரை மிக முக்கிய ஒரு பொறுப்பு கொடுத்து அவர்கள் வந்து கௌரவிச்சிருக்கிறார் ஆனால் இவர் அவ்வாறு பேசி இருக்க கூடும் என்று அவர்களுக்கு செய்தி அவர் அந்த ஆடியோ கேட்டாங்கன்னா கோபம் வருமா வராத ஆனால் என்ன சிக்கல் என்றால் இப்ப வந்து அப்போ அவரை டிராப் பண்றாங்கன்னு வைங்க என்ன காரணம் பத்தி கொள்ற இந்த கான்ட்ரவர்சி தவிர திரு பி டி ஆர் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப மோசம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது சோ நீங்க என்ன வேற என்ன காரணத்துக்காக நீங்க பி டி ஆர் டிராப் பண்றீங்கன்னு கேட்பாங்கல்ல சோ நிச்சயமா நிதித்துறையில வந்து அவர் பெரிய தப்பு பண்ணிட்டாருங்கிறதுக்கும் ஒண்ணும் இல்ல ஆர் அவருக்கு இது ஊழல் குற்றச்சாட்டு வந்துச்சுங்கிறதும் இல்ல சோ என்ன காரணத்தை சொல்லி நீங்க மாத்துவீங்க சோ அதுதான் இப்ப திமுகவுக்கு எம்பரஸ்மெண்ட் ஒரு ஆறு மாதம் கழித்தோ ஒரு ஆண்டு கழித்தோ மாத்திருவாங்க அமைச்சரவையிலிருந்து நீக்கிடுவாங்க அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு இட்ஸ் டன் டீல் பட் இப்பவே நீங்க செஞ்சீங்கன்னா நிச்சயமா வந்து இந்த கேள்வி வரும் அப்படின்னா அவர் சொன்னதெல்லாம் உண்மையா அவரே வந்து அது பொய் தானே சொல்றாரு அப்ப நீங்க ஏன் அவரை மாத்தினீங்க வேற என்ன காரணம் ஹி இஸ் பர்சீவ் டு பி ஒன் ஆஃப் த பெட்டர் மினிஸ்டர்ஸ் இன் திஸ் கவர்மெண்ட் அவர் ஏன் திடீர்னு தூக்குறீங்க கேள்வி வருமா வராதா சோ இதுதான் அவர்களுக்கு சிக்கல் சோ என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு அகெயின் We could be wrong. ஒவ்வொருத்தர் தலைமையில எந்த அளவுக்கு கோவப்பட்டிருக்கிறாங்க இந்த ஆடியோல இருந்துங்கிறது நம்ம சொல்ல முடியாது பரவாயில்ல அந்த பொலிட்டிக்கல் டேமேஜ் வந்தாலும் நம்ம பேஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுல இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மூட்ல இருப்பாங்களா இல்ல இப்ப வேண்டாம் அவர் ஒரு மாதிரி சைட்லைன் பண்ணிட்டு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் கழிச்சு இந்த மக்கள் வந்து வேற ஏதாவது ஒரு மேட்டருக்கு மூவ் ஆன் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மூணு மாசம் ஆன் அப்புறம் டக்குன்னு We can drop him. அப்படிங்கிற ஐடியால இருக்காங்களா அப்படிங்கறது எனக்கு தெரியாது பட் எனக்கு கிடைத்த தகவல் படி ஃபார் ஆல் பிராக்டிக்கல் பர்பஸஸ் அவர் லாங் டேர்மா இந்த கவர்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் குறை அது வந்து மூணு மாசம் கழிச்சு பண்ணுவாங்களா ஆறு மாசம் கழிச்சு பண்ணுவாங்களான்லாம் தெரியாது அவர் உடனடியா நீக்குவாங்களான்னு தெரியாது பட் இந்த சிக்கலினால் தான் அவர் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் ஆனா பிடிஆர் அவர்கள் இந்த ஆடியோ லீக் ஆனதுக்கு அப்புறம் அது வந்து பொது சமூக இணையதளத்துல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விவாதத்தை கிளப்பியதுக்கு அப்புறம் கூட அவர் தொடர்ச்சியாக அமைச்சரவையில நீடிக்கிறது அப்படிங்கிறது திமுக அமைச்சர்கள் இருக்கக்கூடிய மத்த அமைச்சர்களுக்கு அது எந்த மாதிரியான சிக்னல் அதை போய் கொடுக்கும் ஏன்னா தவறு செய்தால் நாம் எந்நேரமும் நீக்கப்படுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் வந்து அதிமுக குறிப்பாக ஜெயலலிதா அவர்களுடைய அந்த அமைச்சர்கள் வந்து எப்பவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க சோ இவர் வந்து குறிப்பாக முதல்வர் குடும்பத்து சம்பந்தமாகவே பேசியிருக்கிறார் இருந்தாலும் அவருக்கு மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை அப்படிங்கிறது இது மற்ற அமைச்சர்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு ஒரு செய்தியை கொண்டு போய் சேர்க்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கவலை இருக்கு இல்ல இது ஒரு இது ஒரு எம்பரசிங் ப்ராப்ளம் ஃபார் தி டிஎம்கே இது வேற ஏதாவது இப்ப ஊழல் குற்றச்சாட்டுல மாட்டிக்கிட்டாங்க இல்ல ஏதாவது ஒரு அராஜகம் பிரச்சனையில மாட்டிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அது அது ரொட்டீன் ஆக்டிவிட்டி அதை வந்து எப்படி பேஸ் பண்றதுன்னு இவங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் ஆனால் இது வந்து குடும்பத்தை பற்றி அவர் பேசி இருக்க கூடும் அப்படிங்கிற அந்த ஆடியோ அடிப்படையில தீவிரமான நடவடிக்கை எடுக்கதான் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டிங் வரும் இவ்வளவு கூட லாயல்ட்டி இல்லையே அப்படின்னு அந்த கோபத்து கோபத்துல வரலாம் பட் அவர்கள் உடனே நினைப்பாங்க இல்லையா அட்வைஸ் சொல்லுவாங்க இ
அதனால இப்ப வேண்டாம் சைட் லைன் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ் கழிச்சு டிராப் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற அட்வைஸ் நிச்சயமாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் திரு பி டி ஆர் அவர்கள் ஒரு எலாபரேட்டா ஒரு வீடியோ புட் அவுட் பண்ணாரு நீங்க பாத்துருப்பீங்க அந்த வீடியோல வந்து திரு சபரீசன் என்னுடைய வழி கைடு அப்படின்லாம் கூட சொன்னார் பட் என்னன்னா இது வந்து ஒரு உங்களை அவதூறாக உங்களை சித்தரிப்பதற்கு உங்கள் மீது ஒரு தவறான புரிதலை மக்களிடையே ஏற்படுத்துவதற்கு ஒரு பொய்யான வீடியோ போடப்பட்டிருக்கிறது என்றால் முதல்ல நீங்க என்ன பண்ணணும் ஐதர் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் இல்ல கோர்ட்ல கேஸ் போடணும் இல்லையா இது பொய் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க நீங்க சொல்றீங்க இது வந்து ஏஐ வச்சு ஜோடிக்கப்பட்ட ஒரு வீடியோ ஃபேப்ரிகேட்டட் வீடியோ நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா நான் இதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை அப்படின்னு தானே சொன்னார் அவர் அந்த வீடியோல இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் நான் சொல்லவே இல்லை அப்படின்னா அப்போ இட்ஸ் இப்ப சாதாரண ஒரு மனிதரே வந்து காவல் இப்ப உங்களை பத்தி வினோத் நான் ஒரு வீடியோ அந்த மாதிரி போட்டு ஒரு ஃபேக் வீடியோ பரப்புனேன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க சரி யாரு பரப்புனாங்க அப்படின்னு தெரியாமலும் இல்லை இங்க உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து திரு ஒரு வீடியோ வந்து திரு சவுக்கு சங்கர் வெளியிட்டாரு அதுக்கு பிறகு திரு பாஜக இதுல இருந்து திரு அண்ணாமலை வெளியிட்டாரு அதுக்கு அப்புறம் பிறகு ரெண்டாவது வீடியோ திரு அண்ணாமலை அவர்களே வெளியிட்டார் சோ இது யாரோ அனானிமஸா யாருக்குமே தெரியாத ஒரு வீடியோ வாட்ஸ்அப்ல வந்துருச்சு அப்படிங்கறதும் கிடையாது யார் வெளியிட்டாங்கிறதும் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க அது பொய்ங்கிறீங்க அப்ப என்ன பண்ணணும் லாஜிக் டிமாண்ட்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு நினைவு இருக்கும் அந்த பட்ஜெட் முடிந்த பிறகு அந்த மீம் ஒருத்தர் போட்டாரு அந்த பிரதீப்னு நினைக்கிறான் ஒரு பேரு அதுவும் அது வந்து ஒரு சென்சார் போர்டால் சர்டிஃபை பண்ணி வெளியான திரைப்படத்தில் இருந்து ஒரு காட்சி இட் வாஸ் நாட் ஈவன் ஐ மீன் அன்சென்சர்ட் ஆர் சம்திங் இட் வாஸ் அப்ரூவ்ட் பை த சென்சார் போர்ட் ஃபார் பப்ளிக் வியூவிங் அதை போட்டதுக்கு அவரை கைது பண்ணாங்கல்ல சோ இது இவ்வளவு பெரிய அவதூறு வந்து அதுவும் ஒரு எதிர்கட்சி ஐடென்டிஃபைடா கொண்டு வராங்கன்னா நீங்க ஏன் கம்மன் இருக்கீங்க ஒரு அவதூறு வழக்கு போடணும் இல்ல காவல்துறையில கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் ரெண்டுமே செய்யாம நீங்க ஒரு வீடியோ வெளியிட்டீங்கன்னா அதனுடைய வாட் இஸ் தாலிடிட்டி ஆஃப் த வீடியோ வென் யூ டோன்ட் சீக் லீகல் ரிட்ரஸ் சோ இதுதான் அவர் அவர் எங்கு அந்த சிக்கல் இருக்கிறாருனா இதுதான் முதல்ல வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆடியோ வந்து நான்கு நாட்களுக்கு பதிலே இல்லை அவர்கிட்ட மூன்று நாட்களுக்கு எந்த ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை அதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து அது ஃபேக்னு போட்டு அந்த ஒரு ஸ்லைட் எல்லாம் போட்டு ட்விட்டர்ல போட்டிருந்தாரு அந்த ஃபேக்னு போட்டு அந்த ஆடியோ எந்தெந்த செகண்ட்ல என்னென்ன சேஞ்சஸ் இருக்குன்னு போட்டு எடிட்டுங்கிற மாதிரி போட்டிருந்தாரு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது வீடியோ வந்த அப்புறம் தான் அந்த இவர் அவர் ரிப்ளை வீடியோ வந்துச்சு பட் இது மக்கள் நினைக்க மாட்டாங்களா ஐ மீன் மக்கள் வந்து அவ்வளோ வந்து யோசிக்காமல் இருப்பார்களா உங்க மேல இவ்வளோ அவதூறு பரப்பும் போது அதுவும் ஒரு எதிர்கட்சி தலைவர் அதை பரப்பும் போது ஏன் சட்டத்துக்கு நீங்க சட்டத்தின் உதவியே நீங்க ஏன் நாடலை அமைச்சரா இருந்து கொண்டு சாமானியரே வந்து கேஸ் போடுவாங்க இதுல ஸோ அந்த பிரச்சனை தான் மக்கள் இடையே ஒரு மிகப்பெரிய இந்த அரசாங்கத்துக்கு அந்த எம்பரஸ்மெண்ட் ஏன் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு பேச்சுக்காவது ஒரு கேஸ் போட்டு வச்சிருக்கலாம் நான் வந்து இந்த வழக்கு போட்டுட்டேன் அப்படின்னு அது ஹியரிங்க்கு வர டைம் எப்போ வரும் அந்த டைம்ல அதை வந்து குவைட் அண்ட் டவுன் பண்ணிக்கலாம் இல்ல ரொம்ப தீவிரமா டைம் வாங்கிக்கலாம் ஏதாவது பண்ணிருக்கலாம் பட் கேஸே போடல அப்படிங்கிற போது நிச்சயமா ஒரு கேஸோ இல்ல போலீஸ் கம்ப்ளைண்டோ கொடுக்காதது நிச்சயமா கவலை அவர்கள் ஒரு பேக் ஃபுட்ல தள்ளி இருக்கு இதுல இன்னொரு வாதமும் முன்வைக்கப்படுறது ஒரே இந்தியா அவர்களுக்கு மேலும் ஒரு எலிவேஷன் அதாவது டெபுட்டி சீஃப் மினிஸ்டர் அப்படிங்கிற அளவுக்கு கூட வந்து தரப்படலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஏற்கனவே இருந்த ஒரு 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 டிபேட் தான் அது இதை ஒட்டியும் இருந்திருக்கிறது அது தொடர்ச்சியா செய்தியாளர்கள் கேட்டுட்டு இருக்காங்க எல்லா செய்தியால் சந்திப்புலுமே அதை தொடர்ச்சியாக மறுத்துக் கொண்டிருக்கிறார் இருப்பினும் இந்த ஷாப்பில் அதற்கான எதுவும் வாய்ப்புகள் தென்படுகிறதா இல்ல நான் வந்து அது வந்து அவ்வளவு ஒரு சாமர்த்தியமான ஒரு நடவடிக்கையாக இருக்காது இந்த அரசு அவ்வாறு ஒரு டிசிஷன் எடுத்தாங்கன்னா திமுக எடுத்தால் அது அவர்களுக்கு ஒரு பின்னடைவு தான் ஏற்படுத்தும் ஏற்கனவே கடந்த சில வாரங்கள்ல ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் செட்பேக்ஸ் 
ஒன்று இந்த இந்த பன்னிரண்டு மணி நேர வேலை நிறுத்தம் அதை வந்து வேலை அறிவிப்பு ஒரு நாளைக்கு ஆக்சுவலா அதை நான் ஆதரித்தேன் அது வேற விஷயம் பட் அதை விட்ரா பண்றாங்க யோசிச்சுட்டு இஃப் தே ஆர் கோயிட் விட்ரா ஆயிட்டு எதுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணணும் ரைட்டா ரெண்டாவது அந்த மேரேஜ் ஹால்ல எல்லாம் வந்து மதுபானங்கள் லைசன்ஸ் வாங்கிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து விட்ரா திருப்பி விட்ரா பண்ணாங்க அதே போன்று இந்த பிடிஆர் ஃபைல்ஸ் ஆடியோ அதுக்கப்புறம் டிஎம்கே ஃபைல்ஸ் திரு அண்ணாமலை வெளியிட்ட செய்தி அது அப்கோர்ஸ் பெரும்பாலான செய்திகள் பப்ளிக் டொமைன்ல இருக்கிறது தான் அதை விட இந்த ஆடியோ பிடிஆர் ஆடியோ டெஃபினட்டா ஒரு இம்பாக்ட் இருந்திருக்கு சோ இந்த மாதிரி ஒரு தொடர்ந்து ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் செட்பேக்ஸ் வரும்போது நீங்க எதுக்கு மேலும் ஏற்கனவே திரு உதயநிதியை அமைச்சர் ஆக்கிட்டீங்க சி அவர் அமைச்சர் கிட்டத்தட்ட அவர் சக்சஸர் நம்பர் டூ அப்படிங்கிறது கட்சியில எல்லோருக்கும் தெரியும் ஐ டோன்ட் திங்க் யாருமே வந்து அவர் பத்தாவது நம்பர் ப்ரோட்டோகால்ல இருக்காரு அதனால அவர் பத்தாவது முக்கியத்துவம் தான் யாருமே நினைக்க மாட்டாங்க எவ்ரிபடி நோஸ் சோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல கொண்டு வந்துட்டு இப்ப எதுக்கு இன்னும் பப்ளிக் கிரிட்டிசிசம் கொண்டு வரணும் எதுக்கு இவ்வளவு அவசரம் அதுவும் நீங்களே வந்து துணை முதலமைச்சர் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு வருஷம் ஆச்சு முப்பது வருஷத்துக்கு மேல ஆச்சு இல்ல அரசியல்ல வந்த பிறகு இப்ப எதற்கு மூன்று ஆண்டுகளில் துணை முதலமைச்சர் ஆக்கணும் இல்லைங்க லெட்டிம் இப்போ நான் நான் வந்து ஒரு விஷயத்த நான் பதிவு செஞ்சிருக்கேன் உதயநிதி அவர்கள் முதல்ல வந்ததுக்கும் இப்போக்கும் டெஃபினட்டா ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியுது அவருடைய ஹேண்ட்லிங் ஆஃப் ஆக்குவதற்கு மேல ஆச்சே ஆச்சா இல்லையா ஸ்டாலின் அரசியலில் நுழைந்து எத்தனை ஆண்டு காலம் கழிச்சு துணை முதலமைச்சர் ஆனாரு அப்போ நீங்க உங்கள் மகனை வந்து மூன்றே ஆண்டுகளில் நான்கே ஆண்டுகளில் துணை முதலமைச்சரா எதற்கு கொடுக்கணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டமே அப்படின்னு நினைப்பாங்க மக்கள் சோ அதை செய்வார்கள் என்று நான் நிச்சயமா எதிர்பார்க்கல ஆஹ் அமைச்சர் ஆவார் என்று எதிர்பார்த்தேன் ஆனால் அமைச்சர் ஆக்கப்படுவார் என்று ஆனால் துணை முதலமைச்சர் இப்பொழுது கொடுப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை ஆனால் கொடுத்தால் அது வந்து நிச்சயமா பப்ளிக் இடையே ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் ஏற்படுத்தாது மேலும் ஒரு நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் தான் அந்த அரசு மீது மக்களிடையே கொடுக்கும் இந்த நேர்காணல இறுதியான கேள்வியாக ஐந்து நாட்களை கடந்து இந்த ஐடி ரைடு வந்து நடைபெற்று வருகிறது தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வருகிறது வரி ஏய்ப்பு சம்பந்தமான விஷயங்கள் கிடைத்திருக்கிறதா என்னென்ன சீ செய்யப்பட்டது அப்படிங்கிற தகவல் வந்து முழுமையாக யாரிடமும் எதுவும் கிடைக்கல ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் அப்கோர்ஸ் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ இப்ப இதை எப்படி பார்த்தது ஐந்து நாட்களை கடந்து நடைபெற்று இருந்த ஐடி ரைடு இது இதனுடைய அந்த முடிவுரை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் எனக்கு தெரிந்த வரை இன்று இரவோ நாளையோ ஐடி டிபார்ட்மெண்டிடம் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக ஏனோ செய்திகள் சோர்சஸும் சொல்றாங்க அது வந்து எந்த அளவுக்கு உறுதியா என்னால் சொல்ல முடியாது பட் இன்று இரவோ அல்லது நாளையோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வரும் டீடைல்டா ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து ரெண்டாவது இந்த கேஸ்ல வந்து இடி கிட்ட வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்றதுக்கானவும் ஹேண்ட் ஓவர் பண்றதுன்னா மொத்தமா ஹேண்ட் ஓவர் பண்றது இல்லை அவங்களையும் விசாரணைக்கு சேர்ப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் கூறுகிறார்கள் அதாவது என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் என்னன்னா மணி லாண்டரிங் இருக்கிறதா அப்படிங்கிற ஆங்கிள்ல இருந்து பாக்குறதுக்காக இன்கம் டேக்ஸ் வந்து அவங்களுடைய டேக்ஸ் ஆங்கிள்ல இருந்து பார்ப்பாங்க அந்த மணி லாண்டரிங் ஆங்கிள்ல இருந்து என்ன நடந்திருக்கிறது அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் இது யூஸ்வல் ப்ராக்டிஸ் என்னன்னா இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ரைட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஏதேனும் ஆதாரம் கிடைத்தால் அதில் கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டி அப்படி மணி லாண்டரிங் நினைச்சா இடி கொண்டு வரலாம் கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு நினைச்சா சிபிஐ கூட கொண்டு வரலாம் ஸோ ஒரு ஒரு செய்தி வந்து இடியும் வந்து இந்த கேஸில் அழைத்து அவர்களும் இன்வெஸ்டிகேட் செய்யலாம் அப்படிங்கிறது பட் நீங்க சொல்ற மாதிரி இதை பற்றி கன்ஃபார்ம்டு நியூஸ் கிடைக்கிறது மிகவும் கடினமாக இருக்கிறது ஏன்னா ரொம்ப டைட் லிப்டா இருக்கிறாங்க பட் பரவலான செய்திகள் வந்து ஒரு பெரும் அளவுல ஒரு அந்த ரிப்போர்ட்ல வந்து சிக்னிபிகன்ட் நியூஸ் இருக்கக்கூடும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு 
உருவாக்கப்பட்டது நன்றி சார் பொறுத்திருந்து பல்வேறு கேள்விகள் நன்றி நன்றி நன்றி